Mabuhay! Kumusta po kayo? Ako po si Granilda at welcome kayo dito sa ating Healthy Eating Habits. Sa video ito, pag-uusapan natin paano ang paggawa ng apple cider vinegar. Madaming naidudulot na mabubuting bagay sa ating katawan ang apple cider vinegar. Ngunit dito sa Pilipinas, may kamahalan nito. Kaya ituturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng inyong sariling apple cider vinegar. Ito po ang mga apples na ginamit ko dito, ang Fiji apple at ang red Washington apple. Gumamit din po ako ng uh, yung kulay green, ang tinatawag na granny smith. At dito din po sa ating harapan ay may tatlong garapon. May mga nakasulat po itong numbers, ito po ay mga dates. Sa araw na ito ay May 4, 2020. Ito pong garapon na to nakasulat ay 4-17-20. Ibig sabihin, ginawa ko ito noong April 17. Dito naman po sa kabila ay 4-26-2020. Ginawa ko noong 20, April 26. At yung huli ay 4-29-20 o April 29-2020. Ang garapon na po na ito ay 17 days na. At ang apple na ginamit ko dito ay ang Fiji Apple. At ordinary brown sugar or sugar cane sugar. Dito naman po, the same Fiji apple ang ginamit ko. Ito naman po ay extra brown sugar dahil ito ay isang coconut sugar. At dito sa panghuli, granny smith green apples naman at white sugar ang aking ginamit. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano ang nangyari sa kanila pagkatapos ng 17 days, 8 days, at saka 5 days. Ngayon naman ay patuturo ko na sa inyo paano ang paggawa nito. Nag-slice na po ako ng apple kanina. Medyo nilagay ko na ito sa tubig dahil kung wala po ito sa tubig, ito ay magkukulay brown. Tingnan nyo nga, oh, naging kulay brown na po yung, yung tubig niya. Maglalagay po kayo ng, sa isang garapon ng filtered water o malinis na tubig. Kalahati lang po Kasi ito ay aangat. Pag ito po, uh, pag nilagyan nyo na ng apple, aangat ang, tub ang tubig nito. At pag angat nito ng ilang araw, uh, maring umabot hanggang itaas. Para hindi naman masira ang inyong apple cider vinegar at hindi ito pumutok. Kalahati na lang po siguro ang ilalagay ninyo na tubig. Isang apple po ang ginamit ko dito, ito yon ang apple na yan. At nang naisip kong ilagay na sugar ay ang dark brown sugar o ang coconut sugar. Yan po, ganyan lang po kasimple. Ngayon, paghahaluin natin siya, wag po kayong gagamit ng metal na bagay. Ito po ay kahoy. Ito po ang aking chopsticks. Pagkatapos nito, ay lalagyan nyo ng covering. Bakit nyo kailangan lagyan ng covering at hindi yung uh, takip nitong garapon na to? Kasi kailangan magkaroon siya ng hangin. Ang ginamit ko po ay ang kitchen na tissue. Kitchen towel, tissue. At tissue ba yun? Basta yung kitchen towel. Pwede po kayo mag... Pwede din cheesecloth ang gamitin ninyo na pang pakip nito. Ang importante ay para hindi siya pasukan ng insekto. Pwede kayong gumamit ng rubber band. Pero dahil ito ay maluwag, mas maganda po siguro na yung pantali ng buhok, yung makapal-kapal ng konti. Yan po. Kung makikita nyo po ito, ito ay linagyan ko ng mga ribbons. Ribbons po yan ng ng mga, yung mga binibenta sa ating mga cake, gano'n. Yan po ang naman. Ngayon naman, titignan natin kung ano ang nangyari sa ating 17 days na ginawang apple cider vinegar. Paano ko ba ipapakita sa inyo? Magkakaroon po siya ng mother, tinatawag nating mother vinegar. Ito po ay kulay white. Hindi nga lang po masyadong makita. At ngayon naman ay sasalain na natin ito at ilalagay natin dito. Sa pinaglagyan natin kanina. Ayan. 
Palit po yung aking nakuha ang garapon. Meron siyang konting sediments. Tikman natin kung ano ang lasa nito. Mmm! Maasim na maasim. Maasim na manamis na mis. Ito naman po, mas ideal po na na gamitin, na ano, napatagalin natin o i-ferment natin ito ng mga 20 days. Dito sa Pilipinas, mas konting araw lang ang pag-ferment dahil po mainit dito sa atin. Ito naman pong 8 days. Ano kaya itsura nito? Ayan po, meron po siyang kulay white. Paano? Ang gagawin niyo po dito ay pagkatapos po ng ilang araw, ito'y aakyat. Ilulubog niyo lang po gamit ang stick na to. Tikman po muna natin kung ano ang lasa nito. Mas maasim po ito. Kailangan pa ito ng siguro mga sampung araw pa. Para makuha yung kanyang pagiging maasim. At tabi muna natin yan kasi patatagaling pa natin ng sampu pang araw. Ito naman, kung titignan nyo po, ayan. Kalahati, umaangat po siya. Kailangan nyo pong tusukin ng stick, pababain, at meron po kayong makikitang bubbles pagkatapos ng limang araw. Okay lang po yon Ito po ay gumagawa na ng isang good bacteria. Pababaan nyo lang po ng pababaan hanggang dumating sa ibaba. Kung makikita ninyo, itong limang araw pa lang at itong walong araw, yun pong kanyang mga sediments. Ito pong nasa ibaba. Babagsak naman po siya. Ito nasa ibabaw pa, pero ito babagsak din pagdating ng tamang panahon. Ito dahil, kumbaga, nasa tamang stage na siya. Kung makikita nyo po yung mga sediments niya, bumaba po ng gusto. Ibig sabihin, pag nasa baba na siya, bottom portion, ito po ay pwede na pong i-harvest. Ayan po. Ngayon, papakita ko naman sa inyo ang pagkakaiba nito nagawa gawa ng limang araw at itong kagagawa pa lang po natin. Dito tayo sa kabila. Ayan. Kung makikita nyo po, unti-unti po siyang bababa. Ito mataas pa siya. Ito medyo pababa na. At dito naman sa kabila, ay sumagad na po siya sa ibabang ibaba. Ibig sabihin po nito, ito ang kanyang asim ay nasa ilalim na kaya pwede nang kunin yung nasa itaas niya. Ang apple cider po na ginamit natin ay pwede nyong inumin araw-araw, isang kutsara isang araw, at ito po ay makakabuti sa ating pangangatawan, sa inyong stomach, sa inyong Uh, pagpigil ng pagdating ng mga sipon o kaya um, mga allergies. Kaya kung ako po sa inyo, gumawa na po kayo ng inyong sariling apple cider vinegar para po sa ikabubuti ng kalusugan ninyo at ng inyong pamilya. Marami pong salamat sa pagpanood ng video nito. Sana po nagustuhan ninyo. Kung kayo po ay nandito sa unang pagkakataon, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa susunod po, bye-bye!